ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഗെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈദ്യുതി ലൈനുകളുടെ നേരെ താഴെ കെട്ടിടങ്ങൾ പാടില്ല ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടൊരു വീഡിയോ രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ ചാനലിൽ അത് ലഭ്യമാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിലാണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റാണ് അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം യൂട്യൂബിൻ്റെ ട്രെൻഡ്സ് ഒന്നും അറിയാതെ ഇരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ചെയ്ത വീഡിയോ അത്രയും നീളമുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും യൂട്യൂബിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ വലുതായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണാറില്ല പക്ഷേ ഈ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ധാരാളം പേര് കണ്ടു വളരെയധികം ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇറക്കുന്നത് ഇനിയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ വൈദ്യുതി ലൈനുകളുടെ നേരെ താഴെ ഉള്ള സ്ഥലം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ലാഭത്തിന് കിട്ടി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം സ്വത്തായിട്ട് കിട്ടുന്നതാകാം എങ്ങനെയായാലും വൈദ്യുതി ലൈനുകളുടെ താഴെ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിൽ നിയമ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈദ്യുതി ലൈനിൻ്റെ സമീപത്താണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അമൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് ഈ ക്ലിയറൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും അത് ബന്ധപ്പെട്ട ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറിൽ നിന്നും ഒരു എൻ ഒ സി വാങ്ങുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവരിതിൻ്റെ പെർമിറ്റ് തരുള്ളൂ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിയമമാണ് അപ്പോൾ ഈ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറെ സമീപിക്കണം ഈ ഡ്രോയിങ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറെ സമീപിക്കണം അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ആ ലൈൻ ആരുടെയാണോ സാധാരണ നമ്മുടെ ലൈനെല്ലാം കെ എസ് സി ബിയുടേതാണ് പക്ഷേ കെ എസ് സി ബിയുടേത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള നാനൂറ് കെ വി എ ലൈനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ലൈന് കെ എസ് സി ബിയുടെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലെ പവർ ഗ്രിഡിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഓണർ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓണർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർക്കും നമ്മൾ കത്തുകൾ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ എൻ ഒ സിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം പക്ഷേ അവർ നോക്കുന്ന നിയമം ഈ പവർ ഗ്രിഡ് ആയാലും കെ എസ് ബി ആയാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ആയാലും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട നിയമം സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ മെഷേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ റെഗുലേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ വേർഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇറങ്ങിയ സമയത്തും ഈ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പറയുവാൻ പോകുന്ന നിയമങ്ങളിലൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ല ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഉള്ള ഒരു നിയമമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെന്നൊരു അബദ്ധത്തിൽ ചാടരുത് വൈദ്യുതി ലൈനുകളുടെ താഴെയുള്ള വസ്തു ആണെങ്കിൽ എടുത്തി ആടി വാങ്ങരുത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാവൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻ ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ ഷാൽ നോട്ട് ക്രോസ് ഓവർ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് നോ ബിൽഡിംഗ് ഷാൽ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അണ്ടർ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ അതായത് നിലവിലുള്ള ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ്റെ താഴെ ഒരു കാരണവശാലും വീട് വെക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ നോ ബിൽഡിംഗ് അവർ എടുത്ത് ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലൈൻ വലിക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെയും സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷേ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ എന്നൊരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്നിടത്തോളം കാരണം ദൂരെ നിന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന വലിയ ടവർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും വീടില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ എങ്ങനെയായാലും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതേ ഉള്ളൂ നിലവിലുള്ള ലൈൻ്റെ താഴെ വീട് വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ നിലവിലുള്ള വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈൻ വലിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്നിട്ട് ഈ വാക്ക് ഓർക്കുക ആസ് ഫാർ
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉയർന്ന വോൾട്ടിൻ്റെ ടവറുകളാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ടിന് മുകളിലുള്ള ടവറുകൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി അറുപത്താറ് കെ വി നൂറ്റി പത്ത് കെ വി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി പിന്നെ വരുന്നത് നാനൂറ് കെ വി ആണ് ഈ നാനൂറ് കെ വി ആണ് പവർ ഗ്രിഡിൻ്റെതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നിയമത്തിലും സെയിം സെൻറ്റൻസ് ആണ് യാതൊരു ചേഞ്ചുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഓവർ കെട്ട് ലൈൻ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലൂടെ കഴിയുന്നിടത്തോളം കടന്നു പോകരുതേ പിന്നെ നിലവിലുള്ള ഓവർ കെട്ട് ലൈനിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കെട്ടിടവും നിർമ്മിക്കരുതേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പെർമിഷന് പോകുന്നത് അത് വലിയ അബദ്ധമായി പോകും അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ലൈൻ്റെ താഴെ കെട്ടിടം വെക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ നിങ്ങൾ വസ്തു ലാഭത്തിന് കിട്ടിയാൽ പോലും വാങ്ങരുത് കാരണം അങ്ങനെ പണിയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ കെട്ടിടം പണിയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ആദ്യം ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ സപ്ലയർ ഓർ ഓണർ ആ ലൈൻ്റെ സപ്ലയർ ഓർ ഓണറെ അറിയിക്കണം ആൻഡ് ടു ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പോൾ അതിവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ചിൽ എനി പേഴ്സൺ പ്രൊപ്പോസസ് ടു ഇറക്ട് എ ന്യൂ ബിൽഡിംഗ് ഓർ എ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഫ്ലഡ് ബാങ്ക് ഓർ റേസ് എനി റോഡ് ലെവൽ ഓർ ടു കാരി ഔട്ട് എനി അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഷാൽ ഗീവ് ഇൻഡിമേഷൻ എൻ റൈറ്റിംഗ് ടു ഹിസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ഡു സോ ടു ദ സപ്ലയർ ഓർ ഓണർ ആൻഡ് ടു ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്ങനെ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ വർക്ക് തുടങ്ങാവൂ എന്ന് റെഗുലേഷൻ അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുവാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിയമമുണ്ട് അതായത് ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ ജയിൽ ശിക്ഷയും അതിൻ്റെ ഒരു പിഴയും അടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരും അതുകൂടാതെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കെട്ടിടം വെച്ചു അനധികൃതമായിട്ട് കെട്ടിടം വെച്ചു അവിടെ ഒരു ആപത്തുണ്ടായാൽ അതിന് വേറെ ശിക്ഷയുമുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ലൈനിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഈ നിയമം ആദ്യം ഇറങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇതുപോലുള്ള അപേക്ഷകൾ അതായത് ലൈനിൻ്റെ താഴെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നതിനുള്ള ധാരാളം അപേക്ഷകൾ വരികയും സർക്കാരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രഷർ വരികയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കി എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും അറിയിച്ചു അതായത് കേരളത്തിൽ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് കൺസിഡറിംഗ് ദ ടെറൈൻ ആൻഡ് സിനോറിയോ ഓഫ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് പ്രൊവിഷൻ വിൽ കോസ് എക്സ്ട്രീം ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ടു പബ്ലിക് അറ്റ് ലാർജ് എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഇൻ ലോവർ കാറ്റഗറി എ ലോട്ട് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് ടു പെർമിറ്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം എബോവ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഓഫീസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് അപേക്ഷകൾ വന്നു കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കണ്ണടച്ചിരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റേതായ തന്നെ ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് ഇ എം എസ് പദ്ധതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് നടപടി എടുക്കണം എന്ന് ഈ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സർക്കുലറാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത് അതിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഏത് നിയമം ആണ് അവർ കോട്ട് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ഈ നിയമത്തെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അന്നത്തെ നിയമത്തിൽ നൂറ്റി പതിനാറായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നിയമത്തിൽ അത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നിയമത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നിയമം അമ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് റി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പവറുണ്ട് ആ പക്ഷേ വെറുതെ അങ്ങ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ റീസൺസ് ടു ബി റെക്കോർഡ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ഓരോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും കേസ് ടു കേസ് ആയിട്ട് ഓരോ കേസും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അനുവാദം കൊടുക്കുകയും ആ അനുവാദം സർക്കാരിലേക്ക് വിട്ട് അതിൻ്റെ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പാണിത് അതിനകത്ത് ഈ ക്ലോസ് ഒന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് ആ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഇതിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് ആ കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത് ഈ വേഡിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ മലയാളം ഇങ്ങനെ വായിക്കാം സെൻട്രൽ സിറ്റി അതോറിറ്റി മെഷേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ റെഗുലേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേഷൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് രണ്ട് പ്രകാരമുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായാണ് ഈ അനുമതി നൽകുന്നത് അപേക്ഷകൻ്റെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിക്കാത്തതോ പുനപരിശോധിക്കുന്നതോ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ബാധ്യതയും അപേക്ഷകനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഈ അനുവാദം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ അനുവാദം കൊടുത്താൽ സർക്കാരിൽ ഇത് ചെല്ലുകയും സർക്കാർ ഇത് നാളെ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുവാദം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ഒരു രക്ഷയുമില്ല അതിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതേ ഉള്ളൂ ലാഭം കണ്ടുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ലൈനുകളുടെ താഴെ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ വളരെ ചുളു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അവിടെ കെട്ടിടം പണിയുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇനി നിങ്ങളവിടെ മരങ്ങൾ വെച്ചാൽ പോലും അതിനൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു വാഴ വെട്ടിയ കേസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇത് കെ എ സി ബിയുടെ ലൈനിൽ ആണ് ഇതുപോലുള്ള അനുവാദങ്ങൾ അല്പ സ്വൽപ്പമെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പവർ ഗ്രിഡിൻ്റെ താഴെ വീടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒട്ടും പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയവുമായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയുവാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇറക്കിയ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ തരാം സമയമുള്ളവർ അത് ദീർഘമായിട്ടുള്ള ആ വീഡിയോ കാണണം പിന്നെ ഇതിൽ ഇതുപോലെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ വേറെ വീഡിയോകൾ ഇറക്കാം അപ്പോൾ ചുരുക്കം ഇതാണ് ലൈനിൻ്റെ താഴെ നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി ലൈനുകളുടെ താഴെ നേരെ താഴെ സമീപമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നേരെ താഴെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ യാതൊരു ഭാഗവും വരരുത് സാധാരണ ഇതുപോലെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലർ കടകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകളോ ഹോട്ടലുകളോ ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കും പക്ഷെ അതിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടും എന്ന് കരുതരുത് അത് വെറും വ്യാമോഹമാണ് അഥവാ ഒരാൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ട് നാളെ അവിടെ ഒരു അപകടം നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അതിന് ഉത്തരവാദിയാകാം അത്രയും തീക്ഷ്ണമായ ഒരു നിയമമാണിത് അപ്പോൾ ഈ വിവരം നിങ്ങൾ ദയവായി കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ക്ഷമയോടെ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വീഡിയോസ് ലഭ്യമാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു